வணக்கம் டிடிவியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால் விஜயகலாவிடம் விசாரணை நடத்தப்படும் போலீஸ் சுண்ணாக்கத்தில் வாழ்வது மூவர் காயம் தாக்குதல் அளித்து போலீஸ் அமெரிக்க ரஷ்ய நாடுகளுக்கு இடையே ராஜதந்திராலுக்கு இலங்கை இந்தியா இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஒன்று காரணம் அணியிலும் யாழ் புங்குடுத்தீவு மாணவி வித்தியாவின் கொலை தொடர்பான பிரதான சந்தேக நபர் தப்பிச் செல்வதற்கு ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா உதவியதாக குற்றம் சாட்டப்படும் நிலையில் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால் அவர் மீது விசாரணை நடத்தப்படும் என போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் ருவான் குணசேகர தெரிவித்துள்ளார் வித்யா கொலை தொடர்பான விசாரணை யாழ் மேல் நீதிமன்றத்தில் ட்ரையல் அட்பார்ட் தீர்ப்பாயில் முன்னிலையில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் நீதிபதிகளை அறிவிக்கும் பட்சத்தில் மேலதிக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் ருவான் குணசேகர தெரிவித்துள்ளார் வித்யா கொலை கொண்ட பின்னர் சுவிஸ் குமார் தப்பிச் செல்ல முற்பட்ட போது பொதுமக்களால் பிடித்து அவர் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தார் அச்சந்தர்ப்பத்தில் அங்கு சென்ற ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா அவரை விடுவிக்குமாறு கோரினார் என கூறப்படும் காணொலி ஒன்று ஊர்காவல்துறை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் உண்மை தன்மையை ஆராயுமாறு ஏற்கனவே ஊர்காவல்துறை நீதிமன்றம் குற்றப் புலனாய்வு துறைக்கு அறிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது யாழ்ப்பாணம் சுண்ணாகத்தின் மத்திய பகுதியில் வாழ்வெட்டு சம்பவம் நேற்று இரவு இடம்பெற்றுள்ளதாக சுண்ணாகம் போலீசார் தெரிவித்தனர் நேற்று இரவு இனம் தெரியாத குழுக்களுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட வாழ்வெட்டு சம்பவத்தில் மூவர் காயமடைந்துள்ளனர் இச்சம்பவத்தில் இருபது வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞன் ஒருவன் இருபத்தி ஒரு வயது மதிக்கத்தக்க இருவரும் காயமடைந்து யாழ் போதனா வைத்தியசாலைகளும் தெளிப்பலை ஆதார வைத்தியசாலைகளும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவ்வாழ்வெட்டு தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை சுன்னாகம் போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ரஷ்யாவிற்கு எதிராக தடைகளை விதிப்பதற்கு அமெரிக்க காங்கிரஸ் ஒப்புதல் அளித்துள்ளமை மற்றும் அது தொடர்பில் ரஷ்யாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தின் ஊழியர்களை குறைப்பது தொடர்பான ரஷ்யாவின் தீர்மானம் ஆக்கியன இரு நாட்டிற்கும் இடையிலான ராஜதந்திர ரீதியிலான பதற்றத்தை அதிகரிக்க செய்துள்ளன இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் ரஷ்யா தலையிட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு அதற்கான தண்டனையை ரஷ்யாவிற்கு எதிராக பொருளாதார தடைகள் விதிப்பதற்கு அமெரிக்க அவை பிரதிநிதிகள் மற்றும் செனட் சபை உடன்பாடுகள் எடுத்துள்ளது ரஷ்யாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரக ஊழியர்களை எதிர்வரும் செப்டம்பர் முதலாம் தேதி முதல் குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாக ரஷ்யாவின் தீர்மானத்தை ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடின் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்துள்ளார் இந்நடவடிக்கையானது விசா நடைமுறைகள் மற்றும் ராஜதந்திர நடவடிக்கைகளில் தாமதங்களை ஏற்படுத்தும் என அந்நாட்டு செய்தியாளர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை இந்தியா இடையே இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இலங்கை தலைவர் தினேஷ் சந்திமால் திருமண்ணா ஆகியோர் விளையாடுகின்றனர் இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலாக நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி இன்று காலை பத்து மணிக்கு கொழும்பு எஸ் எஸ் சி விளையாட்டரங்கள் ஆரம்பமாகியது நாணய சுழற்சிகள் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி துடுப்பாட்டத்தினை தெரிவு செய்தது இலங்கை அணியில் சுகையினமாக முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடாத தலைவர் தினேஷ் சந்திமால் இன்றைய போட்டியில் விளையாடுகின்றார் அதேபோல் முதல் போட்டியின் போது காயத்தால் விலகிய குணரத்னவும் பதில்கு திருமண்ணே சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் இந்திய அணியை பொறுத்தவரை உடல் நலக்குறைவு காரணமாக முதல் டெஸ்டில் விளையாடாத தொடக்க வீரர் ராகுல் இன்றைய போட்டியில் களமிறங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இதுடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்